What's up, Crypto Crew, and welcome back. Or if this is your first time, I'm Captain Crypto Might, actively escaping the matrix, scoping out the crypto ocean. So if you like your odds, get on the boat, stay up to date, thumbs up, and join the hunt. Into the boat! Crypto Crew, Casper isn't a project that's limited to just the crypto ocean. I believe, and this is not financial advice, that Casper's growth will be a matter of time and adoption. Casper already is accepted as a mode of payment worldwide, albeit on a relatively small scale at the making of this recording. That said, Casper is borderless because of its decentralized nature. And as you may know, Crypto Crew Casper has been expanding, even gone into sports with Casper's first fighter. Salut la team Casper, Julien Anago, alias Moody. J'ai 32 ans, je suis boxeur professionnel en boxe anglaise, K1, Muay Thai, bientôt MMA. Et je suis également coach sportif et créateur de la Jungle Gym Academy. J'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans par le full contact dans une petite commune près de chez moi. Par la suite, j'ai poursuivi mon apprentissage avec la boxe anglaise en parallèle. Puis en 2018, j'ai fait ma transition vers le Muay Thai et depuis je m'épanouis pleinement dans le Muay Thai ainsi que toutes les autres disciplines. Après avoir performé dans toute la France, obtenu plusieurs ceintures de champion de France, je m'attaque aujourd'hui à l'Europe. Prochainement, le 26 avril 2025, je tenterai de décrocher la ceinture WBC Europe et de pouvoir enfin régner ce mouvement européen. Je suis très fier de rejoindre l'équipe Casta, une équipe avec laquelle je partage les mêmes valeurs. J'aime m'entraîner dur, repousser les limites, me dépasser et toujours aller chercher la victoire. Comme moi, Caspa, c'est la sécurité. Comme moi, Caspa, c'est la preuve de travail. Et comme moi, Caspa, c'est la rapidité. N'hésitez pas à me suivre dans ma préparation jusqu'au 26 avril sur les réseaux sociaux. Ça va bosser très dur. Mowgli est de retour. Le roi de la jungle en vient. Let's give Mowgli some love and support. You can check out his social media handles below. Giuliano Anago is another Caspa ambassador who represents Caspa internationally, in his case, challenging for a European championship. And speaking of challenges, back to Caspa, which continues to push boundaries on what is possible on the crypto ocean. As Caspa is about to write history, becoming the first scalable true proof of work crypto project, the fastest on the crypto ocean, even compared to proof of stake projects. May 5th, 2025, Casper will run on 10 blocks per second, a development which has been a long time coming. בגדול זה שכבה לחלוטין אחרת, וזה נכון שהיסטורית, מה שקרה זה, שככל שה... זה פשוט טעות שהיא מקרית, היסטורית. מה שקרה בתעשייה זה שהפרוטוקולים החדשים יותר, גם היו מהירים יותר וגם השמשו בפרוף אוף סטייק. בגלל, בעיקר בגלל אידיאולוגיות של, של, כן, של אנרגי. עכשיו, אני יכול לקחת לך, אוקיי, אז יש, יש, יש פרוטוקולים של פרוף סטייק, יש מערכות של פרוף סטייק, שעושות לך 60 אלף טרנזקציות בשנייה, בסדר? לי אין בעיה לממש לך את כספה עם 60 אלף טרנזקציות בשנייה. אין לי שום בעיה. אני פשוט אכריז בהארד פורק, כאילו אני צריך לעשות הארד פורק, כמו שהן עשו, אבל נגיד בג'לסיס בלוק, על ההתחלה, אני אומר, גודל הבלוקים הוא... מתאים ל-60 אלף טרנזקציות בשנייה. אז אם יש עשרה בלוקים בשנייה, נעשה ששת אלפים טרנזקציות בבלוק. אין לי שום בעיה. זה לא קשה. הטרייד אוף הוא העניין של ה-decentralization, נכון? אם, אם אני עושה uh, מערכת שהיא כל כך high throughput, אז להריץ צומת יהיה קשה. אז מי יריץ את הצומת? ה-core devs, או כמה חבר'ה שמתמחים ב-devops, יריצו לך צמתים ב... כן, באמזון, אבל צמתים עם היי קפסיטי, וזהו, ואז אתה, הרשת תישלט לך על ידי עשרה צמתים, לא על ידי אלפי צמתים. פרויקט מאוד מפורסם שיש לו סקלביליט מטורפת, כן, לכאורה, סולאנה, עשה לך כמה פעמים ריסטארט של כל המערכת. פשוט לא משנה לה כרגע מי גרם לזה, אם זה קשור לסקנדלים של SBF או לא, זה פשוט... זה מערכת שיש לך 12 בערך נודים, צמתים שמריצים אותה. אז אני, אז אין בעיה בפרוף וורק לעשות uh, איזה מהירות שאתה, איך, כן, איזה, איזה סטרופות שאתה רוצה. לגבי המהירות, הפרוטוקול, פרוטוקול דאגנט האחרון ש, 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 שייצרנו, שכתבנו, הוא פרוטוקול ש, שבהגדרה אתה לא יכול להיות יותר מהיר ממנו. כלומר, הוא, 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 הוא משיג לך, הוא, הוא דוקר לך את החסמים הבסיסיים שאתה לא יכול, אתה לא יכול לקבל, לקבל, לאשר את המלאכציה בפחות מ-communication delay באינטרנט. אז במובן הזה תיתן לי כל סקליביליות של כל מערכת פרוף אוף סטייק and I can match it בפרוף אוף וורק. האם פרוף אוף וורק טוב או לא טוב זה דיון אחר לחלוטין מבחינת ההשפעות כן, על, ה, על, על האנרגיה. אבל 
זה לחלוטין מקרי, לסיכום, זה לחלוטין מקרי, שהפרוטוקולים החדשים הם גם הרבה יותר מהירים, ומשתמשים פשוט בהרבה יותר, בסטרופות הרבה יותר גבוה, כי פחות אכפת להם מביזוריות. זהו, זה הקשר היחיד והוא מקרי לחלוטין. A true testament of Casper's international appeal and the community which certainly rates among the most passionate of all crypto projects on the crypto ocean as we speak. Prove all things, hold fast that which is good. Now before we continue crypto crew, just a reminder to keep your crypto investments safe. Practicing self-custody is key, especially during the 2025 bull run. In my personal opinion, the Tangent Wallet is your best option. Plug and play, easy to use and the most affordable cold storage out there. So if you wish to order your Tangent Wallet Today, you can get 10% off using code CryptoCrew. Check out the link in the description box below. Thanks so much for your consideration and support in advance. And may the Lord Jesus Christ bless you all. Casper Maxi, they call him. It's called Captain Crypto Might on your Crypto Crew YouTube channel. It is the greatest YouTube channel. Very smart in terms of illustrations, in terms of knowledge, in terms of education, okay? Crypto Crew, Casper's main developer, Michael Sutton. and took the stage at the recent 2025 Web3 Festival in Hong Kong, speaking about the upcoming crescendo or Casper upgrade to 10 blocks per second. Letting the operator know it has accelerated block rate tenfold. The DAG you see on the bottom is like a typical 10 BPS uh, DAG. You can see a lot of block parallelism, but a very nice structure of a global peer-to-peer -peer network communicating with 100 milliseconds block time, a lot of connections, a lot of edges, it's an interesting structure. So what's the point of 10 BPS? So first of all, obviously if you take the same block sizes and you make 10 of them instead of one of them in a second, you uh, increase throughput. Unsurprisingly maybe, you don't increase, increase throughput uh, tenfold. You actually might introduce some uh, additional collisions in the process of creating more parallel blocks. But um, theory and practice show this is a constant fraction of around 15, maybe 20% of the throughput. So you still get a nice 8, 9x t uh, TPS uh, compared to 1 BPS. Bringing us, if you speak about simple payment transactions, that would be 2 or 3,000 a second, CASPA, in a few weeks. While still running on commodity hardware, while still just requiring nodes to have maybe 8 cores, 16 gigabyte ROM, a few hundred gigabytes disk, nothing more. Increasing the block rate also means you uh, decrease, uh, increase the frequency of the system. The system is more responsive. You don't mine one block per second. You actually mine a block on average every 100 milliseconds, which means the closest you can get probably to human's perception of blink of an eye. Transactions can be included like instantly, which is continuing to fulfill the, I want to ping my internet money and I want it to pong me back as fast as possible as coined by hashtag. Are you able to implement a free decentralized competitive layer of mining that works like Bitcoin, but in internet speed. Uh, Jonathan spoke about MEV uh, and, and Oracle in previous talk. So increased block parallelism, although increasing uh, some collisions, actually creates a more fair environment where there's more competition in the round. So you can think about it as intra-round censorship resistance may be a, a very strong foundation for build, building mechanism designs that can make the system more fair. Besides 10 BPS, we also have a few uh, significant upgrades which were things that were developed throughout the last two years. Jonathan mentioned Storm, so that's also known as Keep9, a solution for preventing state growth or state blow Caspa's L1 state, not L2 state. It's been adopted by the whole network at the mempool level for a year or so or more, but now it's actually being integrated into consensus, so being more secure and also um, developed with more final details. Um, Keep 10. Keep is, is stands for Caspa improvement proposal, in case you wondered. Introducing uh, basic covenants by allowing a transaction uh, to access its various fields, outputs and inputs from the script, so which gives the ability to build smarter um, script spending me uh, mechanisms or logics that can condition on what you're paying to. That's why we, it, it would be called a covenant, because the spending script can control the uh, receiving script and henceforth 
um, can make sure you maintain some kind of logic, which would be the logical covenant of, of this script. Covenants are very essential for future, the future ZK, proving verification on L1. And this context is uh, our KIP 14 and 15, which um, introduce two significant mechanisms that allow smart contract support over CASPA very soon. So I'll get to that, of course. So that's Crescendo. Shout out to the CASPA Ecosystem Foundation and the CASPA community. More to come on CASPA from main developer Michael Sutton, as well as CASPA originator Jonathan Sampolinski. Prove all things, hold fast that which is good. Stick around. Fix your mind before you get to the grind. And with that said, let's continue to escape the matrix. Let's continue to be on the lookout for the next big thing here on the crypto ocean grow in grace and let's make some crypto waves say i